Hi, people. Hallo, Leute. Uh, we have a new assistant in the recording studio. Wir haben eine neue Assistent in unserem Aufnahmestudio. So, if this thing doesn't go very well, it's all Clayton's fault. Also, wenn etwas nicht gut geht, dann ist das der Fehler von Clayton. Because he's the new assistant. Weil er ist der neue Assistent, unser neuer Videoassistent. Well, I think he'll do a good job. Aber ich denke, er wird das gut machen. Because he's been trained by the best. Weil er ist vom Besten gelehrt worden. Leandro. Video maker. Unser Videomacher. He's a good guy. Er ist Leon ein guter Übermann. I like him. Ich mag ihn. And Thaisa, of course. Und natürlich Thaisa. Cute girl too. Sie ist auch eine süße junge Frau. Ich mag sie auch. We like everybody, don't we? Wir mögen ja alle, oder? <lacht> ich weiß nicht, wenn wir, ob wir alle mögen. Also ich nicht. Es ist besser. Die Leute hier, ja, die mag ich. Okay, sollen wir über die Prüfung des Glaubens reden? So. Why is our faith tested? Wieso, weshalb ist unser Glaube geprüft? What shall be our attitude towards the test of faith? Und was sollte unsere Haltung sein, wenn unser Glaube geprüft wird? Is the test of faith important? Ist eine Prüfung des Glaubens wichtig? If God is a good God, then why is our faith tested? Und wenn Gott ein guter Gott ist, wieso ist unser Glaube geprüft? They are very important questions. Das sind alles sehr wichtige Fragen. So I'm going to talk a little bit about this subject. Also werde ich ein bisschen über dieses Thema sprechen. I'm going to start with the question. Ich werde mit einer Frage beginnen. I like to ask questions. Ich mag es, Fragen zu stellen. How would you like it? Wie würdest du es mögen? If the only way to get to your house is to go over a long bridge. Wenn der einzige Weg, um zu dir nach Hause zu kommen, wäre, über eine lange Brücke zu gehen. All the other roads have been destroyed. Alle anderen Wege wären zerstört worden. Now they're building a bridge. Und jetzt sind sie an einer Brücke bauen. Finally, they're opening the bridge. Und schließlich eröffnen sie diese Brücke. And they say, well, just drive over it. Und sie sagen, ja, ihr könnt einfach rüberfahren. But it's never been tested if it holds any weight. Aber diese Brücke wurde nie geprüft, ob sie Gewicht hält. And there's a sign. Und da hat es eine Tafel. It says. Und diese Tafel sagt. You drive over this bridge at your own risk because it has never been tested. <lacht> über diese Brücke zu fahren passiert auf ihr eigenes Risiko. Sie wurde nie geprüft. How would you feel driving over the bridge? Wie würdest du dich fühlen, wenn du darüber fahren müsstest? <lacht> I think most people would like to turn around. Ich denke, die meisten Leute möchten da äh, umkehren. So when we think about tests, we always think about something bad, but in reality it's good. Also wenn wir über eine Prüfung, an eine Prüfung denken, denken wir, es ist etwas Schlechtes, aber eigentlich ist es etwas Gutes. How would you like to go into the hospital? Wie würdest du es mögen, in den Spital zu kommen? And then the surgeon says, Und der Arzt sagt, You know, I never did any medical test. Wisst ihr, ich habe noch nie irgendwelche medizinische Prüfungen gemacht. The idea of being a doctor, so I'm taking a knife and a scalpel, I'm going to operate on you. Aber ich, aber ich mag die Idee, ein Arzt zu sein, und deshalb werde ich da ein Messer nehmen und da operieren. Ist das gut? Would you like him to do surgery? Möchtest du, dass er diese Operation durchführt? I don't think so. Ich denke nicht. So you see, tests are actually not only good, they're very important. Also siehst du, die Prüfungen sind nicht nur gut, sondern sehr wichtig. So tests are part of life. Und Prüfungen sind ein Teil des Lebens. The problem that we have is we have the wrong idea of God. Aber das Problem, das wir haben, ist, dass wir eine falsche Idee haben, wer Gott ist. Because religion has made God to be a bad God. Weil Religion hat gemacht, dass wir glauben, dass Gott ein schlechter Typ ist. God is going to put you through the desert. Ja, Gott wird dich durch durch die Wüste führen. God is forever testing your faith. Und Gott wird immer dein Glauben Prüfen. Behind this idea of testing of faith is a mean God. Und hinter dieser Idee von dem Glauben prüfen stellen wir uns einen gemeinen Gott vor. So that's why when people hear about the test of faith, they automatically shrink. Und deshalb, wenn die Leute von einer Prüfung des Glaubens hören, dann schrecken sie automatisch zurück. Because they associate the test of faith with a mean God who is making me walk through hell and back. Weil sie diese Prüfung des Glaubens verbinden mit einem gemeinen einen Gott, der sie durch schlimme Zeiten durch bringen will. Aber das ist nicht die Wahrheit. So let's answer the question first of all, why people walk through the test of faith? Okay, lasst uns zuerst einmal diese Frage antworten, weshalb die Leute durch die Prüfung des Glaubens durchgehen. Listen, hör zu. Much more than it has anything to do with God, it has to do with life. Erstens, es hat viel mehr mit dem Leben zu tun als mit Gott selber. 
Why? Weshalb? Because that's how life is. Weil so ist das Leben. We live in a fallen, broken world. Wir leben in einer gefallenen Welt. There are bad negative circumstances thrown against us. Da hat es negative, schlechte, schlimme Umstände, die uns angeworfen werden. There are mean and bad people raising up raising themselves up again. Da hat es böse gemeine Leute, die sich gegen uns erheben. Sickness is part of this fallen world. Und Krankheit ist ein Teil dieser gefallenen Welt. Poverty is part of this fallen world. Und Armut ist auch ein Teil dieser gefallenen Welt. So instead of always blaming God for the test of faith, we have to understand test of faith is simply part of life. Und anstatt dass wir Gott anklagen für diese Prüfung des Glaubens, müssen wir verstehen, dass dies ein Teil des Lebens ist. A very important thing to really understand in your heart. Das ist etwas sehr Wichtiges, was wir in unserem Herzen Because we've got to stop blaming God for the bad stuff that happened. Weil wir müssen aufhören, Gott die Schuld zu geben für die schlimmen oder schlechten Sachen, die uns passieren. But listen to me. Aber hört mir zu. You know, one of the greatest secrets to a great successful Christian life is this. Einer der größten Schlüssel für ein großartiges erfolgreiches Leben, christliches Leben, ist Folgendes. No matter what happens to us. Egal was uns passiert. Can use everything. Wir können alles nützen. You know, if you would only have this attitude. Wenn du nur diese Haltung hättest. Instead of passing through the difficult times, to use the difficult times. Anstatt noch durch diese hervor herausfordernden Zeiten durchzugehen, diese zu gebrauchen. Then difficult times would actually get you excited. Dann wären für dich die herausfordernden Zeiten aufregend. I can use them for me to have great victories. Weil du kannst sie gebrauchen, um große Siege zu erreichen. So, how do we pass through the test of faith, which are part of life? Also, wie können wir durch diese Prüfungen der Glauben hindurchgehen, die Teil des Lebens sind? You can find this all over the Bible. Und wir finden das in der ganzen Bibel. I give you just quickly a few examples. Ich kann euch ein paar schnelle Beispiele geben. Joseph had to pass through great tests of faith. Jesus musste durch große Prüfung des Glaubens gehen. God gave him prophetic dreams that his family would bow to him. Gott hat ihm prophetische Träume gegeben, dass seine Familie sich vor ihm niederbeugen würde. But instead of that happening, he was thrown into prison by his own family. Aber anstatt dass das passierte, wurde er ins Gefängnis geworfen bei seiner eigenen Familie. Why? Weshalb? Because his family was mean. Weil seine Familie gemein war. His brothers were. Seine Brüder waren gemeine junge Männer. Ich kann dir ein anderes Beispiel geben. David. God has rejected Saul. Gott hat Saul verworfen. And he told the prophet Samuel to go and anoint another guy's king. Und er hat dem Prophet Samuel gesagt, dass er einen anderen als König salben sollte. So you know the story. Und ihr kennt ja die Geschichte. Samuel anoints David as the new king. Samuel hat David gesalbt für den neue, als neuer König. Und was ist danach passiert? His faith was severely tested. Sein Glaube wurde sehr hart geprüft. Because Saul, instead of accepting him, accepting his new king, he began to persecute him, even tried to kill him. Weil Saul anstatt dass er dies akzeptierte, hat angefangen, ihm zu verfolgen und wollte ihn töten. But you know the crazy thing was that David, he wasn't only the new king, he was the son-in-law of Saul. Aber wisst ihr, das Verrückte daran ist, dass David nicht nur der neue König war, sondern auch der Schwiegersohn von Saul. So the father-in-law is trying to get his own son-in-law. Also der Schwiegervater hat versucht, einen eigenen Schwiegersohn umzubringen. Why did it happen? Weshalb ist das so passiert? Well, because Saul was angry, bitter and mean. Weil Saul bitter, gemein und zornig war. So you will find life is just like this. Du wirst herausfinden, dass das Leben einfach so ist. So what happens? How do we walk through the test of faith? That's key. Also was passiert? Wie können wir durch diese Prüfung des Lebens hindurchgehen? Das ist Schlüssel. I give you very few simple steps. If you practice them, life will be great. Ich werde euch ein paar einfache Schritte geben und wenn ihr diese übt, wird dein Leben wunderbar werden. Number one. Erstens. Guard your heart. Behüte dein Herz. Because in the moment of test, you will always be tempted to allow doubt and unbelief to enter your heart. Weil im Moment dieser Prüfung wirst du immer geneigt sein, Unglaube und Zweifel in dein Leben zu lassen. So you have to close your heart to doubt and unbelief. Und deshalb musst du dein Herz schließen für jeglichen Unglauben und Zweifel. You have to guard it very carefully not to blame God, not to accuse God. Und du musst dein Herz sehr bewahren davon, dass du Gott anklagst oder ihm die Schuld abschiebst. So always watch your heart very carefully. Immer dein Herz auf eine sorgfältige Art und Weise behüten. Second thing. Zweitens. 
Keep your eyes on Jesus and on his promises. Richte dich auf Jesus und seine Verheißungen aus. Don't look at the circumstances. Schau nicht auf die Umstände. Whatever you pay attention you whatever you pay attention to will get hold of you. Weil auf was immer du dich fokussiert, wird dich einnehmen. So as you walk through the test of faith, you Put your attention on Jesus and his promises. Also wenn du durch diese Prüfung des Glaubens gehst, dann fokussiere dich auf Jesus und seine Verheißungen. Don't put it on your circumstances and on the test you're passing through. Setze deinen Fokus nicht auf die Umstände und diese Prüfung, wo du hindurch gehst. Third incredible key. Dritter unglaublicher Schlüssel. Use your mouth to praise Jesus and not to complain. Benutze deinen Mund, um Jesus anzubeten und nicht um dich zu beschweren. Once we begin to complain about the circumstances, the difficult times and the tests, weil wenn wir mal anfangen uns zu beschweren für diese Prüfung, diese Umstände oder diese schwierigen Zeiten, what's going to happen? Was passiert dann? Suddenly our heart will be filled with so much anxiety. Dann wird unser Herz gefüllt werden mit so viel Ängste und Sorgen. Learn the simple lesson. Also lehr diese einfache Lektion. Thank you Jesus all the time. Danke Jesus jederzeit. Always thank you, thank you, thank you Jesus. Die ganze Zeit danke Jesus. Why? Weshalb? Because you think in the test that Jesus changed. Weil denkst du wirklich, dass in der Prüfung Jesus sich irgendwie verändert hat? Of course not. Sicher nicht. He is the same. Er ist der gleiche. So you keep thanking Jesus, you keep praising him. Also du kannst Jesus einfach immer danken und ihn anbeten. Because there is something about the spiritual world that's incredible. Weil da gibt es etwas in der Geist Welt, was unglaublich ist. An atmosphere of praise attracts the angelic world around. Weil eine Ambiente von Anbetung zieht die ganze Engelscharen an. Atmosphere of complaining attracts the demonic world. Und eine Ambiente von reklamieren und beschweren zieht die dämonische Welt an. I didn't say it gives them authority. I said it attracts them. Ich habe nicht gesagt, dass es der dämonischen Welt Autorität gibt, sondern es zieht sie einfach an. So I have a question. Und ich habe also eine Frage. As you already passing through the test of faith and through the difficult times. Wenn du durch diese schwierige Zeiten und diese Prüfung des Glaubens gehst, what would you rather like to have? Was würdest du lieber haben? An atmosphere of angels or an atmosphere of demons? Eine Ambiente von Engel oder eine Ambiente von Dämonen? Let's ask Daniel. Wir werden Daniel fragen. Would you rather have? Was würdest du lieber haben? Natürlich Engel. So don't complain. Also beschwer dich nicht. Praise Jesus. Und bete Jesus an. You know there is something about this. The Bible calls it in Hebrews chapter 13 a sacrifice of faith, of praise. Und weißt du, da gibt es etwas, was Hebräer 13 ein Opfer des Lobes nennt. You know, the Bible actually says God delights in such sacrifice. Und die Bibel sagt, dass Gott sich an einem solchen Opfer freut. So Always in the test of faith, keep praising, praising, praising Jesus. Bring this sacrifice. Also in dieser Prüfung des Glaubens, lobe Jesus, bete ihn an, bring dieses Opfer. And I have another one. Und ich habe noch einen Schritt. It's a really good one. Und das ist ein ganz ein genialer. It's written in Job 5:22. Und das steht in Hiob 5:22. The righteous will laugh at distraction. Der Gerechte wird über Verwüstung und Dürre lachen. Learn to laugh. Lerne es zu lachen. But I'm going through the test of faith. Aber ich gehe durch diese Prüfung des Glaubens. Listen, you're already going through it, so laugh your way through it. Ja, du gehst ja schon hindurch, dann lach deinen Weg durch diese Prüfung hindurch. Think about it. Denk darüber nach. To laugh in the middle of the test of faith is an expression of faith. In mitten dieser Prüfung des Glaubens zu lachen ist ein Ausdruck des Glaubens. But it does something else. Und das tut auch noch etwas anderes. I don't know about you. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Maybe you are much more perfect than I. Vielleicht bist du viel perfekter als ich das bin. I, the longer I live, the more I realize what an ordinary, simple guy. Aber je länger ich lebe, umso mehr realisiere ich, was für ein einfacher, normaler Mann ich bin. I don't like to be around miserable, depressed, complaining people. Ich mag es nicht, um depressive, beschwerende. Do you? Traurige Leute zu sein, du? Nein. Daniel macht das auch nicht. So think about it. Also denk darüber nach. So we walk into the test of faith. Wir gehen durch diese Prüfung des Glaubens. Life is already complicated. Und das Leben ist schon genug kompliziert. If we become these grumpy, cranky people in the middle of the test of faith. Und wenn wir diese reklamierende, depressive Leute werden inmitten dieser Prüfung des Glaubens. What happens? Was passiert dann? People don't want to be near us. Leute wollen nicht um uns rum sein. 
Glaubens. Aber in dieser Prüfung des Glaubens brauchen wir ja Leute. So laugh your way through the test of faith. Und deshalb lache deinen Weg durch diese Prüfung des Glaubens. Now suddenly be surrounded by people because people like to be around happy people. Und auf einmal wirst du umgeben sein von Leuten, weil die Leute lieben es, um fröhliche Leute zu sein. But Reinhard, that doesn't make sense. Aber Reinhard, das macht ja keinen Sinn. Laugh through the test of faith. Durch diese Prüfung des Glaubens hindurch lachen. What you're already going through the test. That is already a fact. Ja, du bist ja schon inmitten dieser Prüfung. Das ist eine Tatsache. The question is how you walk through it. Die Frage ist, wie dass du hindurch gehst. Walk through it laughing. Also geh doch hindurch, indem du lachst. You know, I'm a person who laughs at myself many times. Ich bin eine Person, die sehr oft über mich selber lachen kann. When I do a stupid thing, I look in the mirror sometimes and I laugh at myself. I said, that was really stupid, right? Now. Wenn ich etwas Doofes mache, dann schaue ich mich selber im Spiegel an und lache mich aus und sage, das war wirklich Doof rein hab. Mach das nicht mehr. Lache. Lache. It's an incredible way to victory. Es ist ein unglaublicher Weg in den Sieg hinein. And last thing. Und noch ein letztes. Never give in to self -pity. Erlaube dir nie, in Selbstmitleid zu verfallen. Never, 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 never. Gar, Luka, Luka, Luka. gar nie. Look. Psalm 23 sagt folgendes. As you walk through the valley of the shadow of death. Wenn du gehst im Tal des Todesschattens. with us. Dann ist er mit uns. So the Bible doesn't say as you sit down in the valley of the shadow of death, but as you walk through it. Die Bibel sagt nicht, wenn du dich hinsetzt im Tal des Todesschattens, sondern wenn du hindurch gehst. So what do people do? Und was machen Leute? They sit down in the valley of shadow of death and they celebrate their own self pity party. Sie setzen sich hin in diesem Tal des Todesschatten und sie zelebrieren ihr eigenes Selbstmitleid. And they invite themselves to the guest of honor. Und sie selbst sind der Ehrengast in dieser Sel in diesem Selbstmitleid. Mach das nicht. Walking laughing. Sondern geh voran und lache. I hope this helped. Ich hoffe, das hat dir geholfen. And listen. Und hör zu. I've walked through hundreds of tests of faith. Ich, ich bin durch hunderte von Prüfungen des Glaubens gegangen. Es ist ein Teil des Lebens. See you next time. Wir sehen uns wieder.